大家好，我是小颖。苦瓜之所以被称为苦瓜，是因为它的味道苦涩，这并不影响它成为我们餐桌上的美味佳肴。今天小颖就分享苦瓜家常做法，这样做出来的也没有苦涩的味道，吃起来特别的清甜，非常的入味。做法其实非常简单，接下来跟着我的视频一起来看一看具体怎么做的吧。首先，我们先准备六条苦瓜。在挑选苦瓜时，我们要选择色泽翠绿、瓜肉厚实、纹路清晰的苦瓜。这样的苦瓜含有更多的苦瓜干，苦味相对较弱。如果苦瓜表面出现暗黄色斑点，这说明苦瓜已经过度成熟，口感会不好。另外，我们要选形状规整的苦瓜，应该是圆溜溜的，不要有棱角的。这样的苦瓜会更苦，要挑选像我手中这样的苦瓜，连小孩都喜欢吃。把它放入盆中，倒入清水，再加入两勺盐。下手把苦瓜清洗干净，放盐可以消菌杀毒。去除农药的残留，能去掉苦瓜的苦味，还能让苦瓜更加脆爽。清洗干净后，控水捞出，放在案板上，然后把苦瓜的头尾去掉，不要。再改刀切成小段，苦瓜我们尽量切长一点，不要切得太短，那样做出来的苦瓜就不好吃了。全部切好后，用勺子把把瓜瓤和瓜子清理掉。如果是比较怕苦的家人，那里边的最里层的白瓤要刮干净一些哦。这一层是苦瓜最苦的地方了。苦瓜像这样就刮好了，全部刮好，装入盘中备用。接下来，我们再准备一把干香菇，放入碗中，倒入清水，把它清洗干净。洗干净后，控水捞出。放入另一个碗中，然后倒入四十度左右的温水。这里千万不要加开水，如果加了开水，香菇的香味和营养容易流失，口感就不好了。给它浸泡十分钟备用。再准备一块五毛钱的五花肉，要选这种肥瘦相间的，做出来口感会更好吃。把它切成小块，切好后放入绞肉机里，再把泡发的香菇加进来，香菇水留下来，等一下要用的。再准备几个红葱头，如果家里没有红葱头的，可以用葱白代替。再倒入几个大蒜，盖上盖子。把肉搅成肉末，搅成这样子，还有些颗粒就好，吃起来比较有口感。把它倒入碗中，接下来调个料，往肉里加一勺生抽，一小勺食用盐，一小勺白糖，半勺的胡椒粉。一勺蚝油提鲜，戴上手套，把肉末搅拌均匀。搅拌均匀后，然后我们再加入一个鸡蛋清。加入蛋清是为了使肉末的口感更顺滑，吃起来更细腻。拌匀之后，我们再准备一小勺淀粉，继续抓拌均匀。淀粉可以在嫩肉的基础上。还能够起到锁住肉末中的水分，这样肉末做出来之后会更加的营养。最后，我们再加入一勺植物油，一样的抓拌均匀，加入植物油，它可以在肉末的最外层
锁上一层保护膜，确保肉末中的水分不会流失哦。现在拌匀之后，先放一旁备用。再准备一条胡萝卜。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。接下来起锅加入适量的清水，把水烧开，烧开后再加入一勺食用油，把苦瓜放入锅中焯水。我们苦瓜放入锅中的时候，焯水只要焯一分钟就可以了，把苦瓜稍微煮至颜色翠绿。就可以了，也不要焯得太久，这样吃起来的口感比较好。苦瓜焯水一分钟之后，我们将它控水捞出来，放入冷水中浸泡。等苦瓜凉透后，捞出沥干水分，放入盘中。我们把肉馅塞入苦瓜里面。用小勺子一勺一勺的放进来，把它塞满，不要让肉馅给它露出来了，这样就可以了。把全部酿好后，先放一旁备用。再起锅，加入少量的食用油，油热之后。把酿苦瓜一个一个的放入锅中，开小火慢煎。先把苦瓜给它煎制一下，把苦涩味给它煎制出来，把苦瓜煎熟煎香。要把肉馅煎至两面金黄，所以我们这里开蒸小火就可以了。慢慢的给它煎至一面煎好之后，再将它翻过来煎另一面，把所有的苦瓜煎至两面金黄。这样煎出来的苦瓜才是最好吃的。翻过来之后，我们再次给它煎一下，一定要给它煎熟煎香。差不多煎至三分钟左右，把香菇水加进了，再倒入清水，没过苦瓜，再往锅里加入一勺生抽。再加入一勺蚝油，加一勺鸡粉，把苦瓜翻动一下，然后盖上盖子，改小火焖二十分钟。分钟后打开盖子，苦瓜已经焖烂了，然后把淀粉水放进来勾芡一下，开大火把汤汁收浓收紧。汤汁变得粘稠了，关火出锅，把它盛出来，放入盘中，把汤汁淋在苦瓜上面，就可以美美的享用了。撒上一点葱花，点缀一下颜色，哇，真的是太香了！这样做出来的苦瓜酿肉，真的是非常的好吃。一道简简单单的苦瓜酿肉，咸香中带一点点苦干，特别适合这个季节吃。做法也非常简单，如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。